。呀，醒了哈！<笑>来来来，哟，怎么了？哟，做噩梦了哈！哎呀，都是梦，不怕，不怕。哎呦，来，喝碗蜂蜜水。这甜水呀、啊，就是你的开心药。你小的时候，哭了、闹了、疼了，一杯水下去，你就笑了。嘿，奶奶，嗯，我小时候是不是特别爱笑啊？是啊，你小时候啊，就跟那小太阳似的。你妈妈遇上什么愁事儿啊？一看见你笑，愁事儿就没了。<笑>那我还挺羡慕我妈的，有我这么个爱笑的闺女。小楠楠，你还年轻，这变故啊，早来比晚来的强。以后的生活，还得是自己过。嗯，再睡会儿吧。嗯。妈，奶奶，我今天晚上打算去出摊了。你着什么急呀、啊？我着什么急？我再不着急，我好好的摊位就被旁边炒菜的阿姨给占了，占了就占了呗。咱们家还供不起你这两口饭菜呀，妈。我天天在家闷着，早晚闷住病来。再说了，苏瑞是已经死了，但我活着，就得有活下去的打算。我好了，妈，别说了。我去收衣服。哎，哎，我。老板，哎，什么事儿啊？好。下次再来啊！隔几天呀，他就跟没出啥事儿一样，这么快就出摊了。<笑>他呀，是怕我占了他的风水宝地。去去去！老板，我先过去了啊。加两个酒。哎，来了来了。老板娘。生意不错啊！哎，是今天该换钱了，对吧？是。啊，钱呢？胡哥，你也看到了。我之前就是让一碗一碗挣出来的，你能不能再给我点时间？哎呀，那你他妈就是耍我呗！不是啊，您着急我也着急。后天苏瑞就要下葬了，我还在这出摊，我就想尽快把钱给您还上。甭、嗯、跟我说这些有没的，两天，就两天啊！我不管你是卖房子还是卖身子。都必须给我把钱还上。老板，还要炒面吗？您先调配菜。好。去吧，忙去吧。我们家还有事儿啊。要什么炒面？来，李雪。加鸡腿的啊、哦，好好好，再加点牛肉，好好好。
李小楠和于红的口供已经整理好了。好。走了，沈强。别忙了，吃碗酸辣粉吧。哎呀，我都要饿死了。不早了，吃完你赶紧回家吧。嗯。哎，明天记得通知李小楠，移交被害人遗体。嗯，知道了。嗯？你不走吗？我还得把他们这两次的口供再梳理一下，看看有没有什么突破点。陈队，你这周也就有一天的时间能去看香香，上周就没去吧？沈强。你来队里几个月了？嗯，两个月了吧？你怎么了？两个月就这么不拿自己当外人是吧？我的事儿你也管？我这不是关心你吗？我跟他爸爸说过了，时间可以攒着，等我休息的时候一起陪香香。行啊，你就是盖叔换点茶呀。走，我走了。陈队，苏瑞的电脑打开了，他的微信还登着呢。我怀孕了，你要是再不回我微信，你再不回了，我就去找李小楠。我听见了吗？你他妈听见了没有？你要是再不回我微信，我就去跟你拼命。都是晚上九点半左右发出的消息，看来于红说她醒来发现苏瑞不在了是真的。你去查一下于红的就诊记录。好的，陈队。于红，你刚流产，得住院观察，让你家属来办住院手续。
，吸气，吐气。孩子大概八周了，着床不是很稳定，多注意休息，知道吗？好。孩子他爸来了吗？嗯，他他今天上班，没时间来。什么比自己孩子还重要啊？下次我一定带他来。你怎么那么猴急啊？不怕中招啊？有了就生呗，儿子女儿我都喜欢。你说真的？啊？是不想跟我生？嗯回家睡去吧，明天还得早起。哦，哎，有什么任务吗？明天有一个很好的机会，能帮我们快速捋清苏瑞的人际关系。什么机会？苏瑞的葬礼金杰，小奈，金杰，你现在的心情我很理解，以后有什么事儿就给我打电话，不要跟我客气。谢谢姐夫
不要，应该的。妈，最近身体怎么样？啊，都挺好的。我没想到你今天会过来。出这么大事儿，我得来一下。不过我也待不了太久，还有工作。你快去忙吧，啊，别耽误了你的事。有任何事情给我打电话。我先走了。李小南，这一巴掌你不白吧？哟，这不是你闹事的地方，有什么事回去再说。你怕了？啊？做了亏心事不敢让大家知道吧？我偏要在这儿说。你出去，你出去。阿姨，你慌什么呀？我知道了，肯定是你们母女俩合谋的吧？我们怎么了？你们巴不得苏瑞斯。你说什么？你不要在这儿血口喷人，谁血口喷人啊？看清楚，这是你女儿三个月前找别人拍的。来吧，大家一块儿看看吧，看看李小楠是个什么样的人。来，看啊，看看这个女人有多可怕。出去，出去！李小楠，你接着演。这世上怎么有你这么可怕的女人？眼看着自己老公跑到别的女人床上，你还装作什么都不知道？是不是你想跟苏瑞离婚，所以你设计把她推给我？你还要不要脸了你？你什么样的父母能教育出你这样的孩子？别给我提我爸爸。李小楠，你以为你妈护着你？我一共什么都没有。我只有苏瑞，苏瑞死了，现在连我和苏瑞肚子里的孩子也没了。你怀了我们小瑞的孩子，这应该是你们苏家唯一的种了。李小楠，我们家给您用什么仇啊你？对。我们两家就是有仇，我把这么好的闺女交给你这倒霉儿子，他倒好，跟别人偷出个野种来。我偷人怎么了？我偷人我也比你强。你方死了自己的老公，又方死了自己的大女儿，李小楠也活不久了吧？她的照片很快就摆到这儿。我撕了你的嘴，撕你身上，你撕你小南一个人留在那儿，没啥事儿吧？这闺女从小就主意大，她想一个人待着，就随她去吧。我也是劝不动的。啊，要不你先去我那儿，我给你泡点点酒
。消消毒。你回吧，最近没什么事情，就别来找我了。我想一个人静一静。好，走。妈，你怎么下楼了？今天没出什么事儿吧？哦，没事儿，都挺好的。走回家。嗯，我刚喝了一碗稀饭。我想走走，你先上去吧。那也行，您路上您小心着点啊。放心吧，啊，粥放在锅里呢，去吧。哎，老太太，最近身体挺好的吧？陪我走走。行。还有什么事儿？我跟慧兰的事儿，你大概也清楚了。清楚了，这也没什么。她是个苦命的人，欢欢喜喜嫁到我们家，还没过上几年安生日子，治国。就撒手去了。他一个女人拉扯两个闺女，哪有精力来管我这个糟老太太？可他还是啊，把我接过来了。那些时候啊，把家里办事这点钱的东西全卖了，谈了个 CD 商店。你谁说一个女人，她哪懂得什么锤子啊、钉子？可她硬是一点点的学呀，包买卖、谈活的，这才呀，把我们一家老的、小的，养活到现在。行行，好好，哎，那个时候啊。你是没见过呀，他年轻的时候说话喜上喜气儿的，家里闹个老鼠，他吓得呀，整宿没敢在床上睡觉。<笑>五金店没关张的那些年呢，我还笑他，叫你卖钉子，你自己卖成了钉子，老天爷一锤一锤的往你身上砸。到了我这个岁数啊，活一天赚一天，什么都不怕了，什么都想开了。只是回来啊，他苦了一辈子，我就盼着他后半辈子能有个人照顾他，我也就瞑目。您放心吧。我用一辈子去照顾好儿，那就好，那就好啊。
我不觉得我们还有什么可说的，但你还是来了，因为你心虚。之前我一直就在想，苏瑞怎么就那么顺我心意，简直就像为我量身定做的衣服一样。现在我想明白了，哪有那么多一见钟情、心有灵犀啊？根本就是你早就设计好的。那阵子，他天天去公司接你下班，可你呢？不是去看房源，就是带客户去看房了。然后就让他在你的工位上坐着等你。我正好就坐在你的旁边。你正好就坐在我旁边。然后你就非要跟他没话找话是吧？第一，没人把你打晕，送到我老公床上，是你自己睡的。第二，你表现的那么明显，全公司的人都能看得出来，你当我是个傻子吗？那你为什么装不知道？这对你有什么好处？你到底要干嘛？我不干什么。雨虹，他已经走了。我觉得没有必要再纠结这些事儿了。还有，你现在身子应该挺弱的吧？别招风了，早点回去休息。回见，哎哎哎！来两碗肉丝炒面。陈警官，我在附近办点事儿，没顾上吃饭，想着来这儿吃两口。行，您坐，稍等啊。没想到你这么快就重新出摊了，忙起来反而好过一些。也是，我看这人可不少。你每天在这出摊，一个月也能赚不少外快吧？啊，还行，相当于多一份营生。是吗？是吧？你为什么撒谎？我怎么撒谎了？于红和苏瑞的关系你早就知道了，但是没告诉我。有哪个女人知道自己的老公出轨，还满世界告诉别人的？我不说，不代表我撒谎吧？你什么时候开始发现？素人每天都接我下班，两三个月以前。有一天我带人出去看房，我忘了跟他说，让他别来接我，还是来了。后来公司的同事私下跟我说，于红上了他的车。只凭这个就能确定吗？当然不是，但我就有了怀疑嘛，就开始试探，开始猜测。
那这三个月，你就一直这么默默忍着？那你觉得女人在这个时候应该是什么样的反应呢？是，有的人可能会揭开真相，有的人会沉默装傻。我觉得我就是选了一条。比较容易的路吧。苏瑞活着的时候，你假装不知情。可是现在人已经不在了，还有这个必要吗？我如果一早就承认我知道，那我是不是就在告诉所有人？这个女人知道她老公出轨，还装作什么事情都没有发生，显得我又懦弱又活该。所有人都说苏瑞是个好老公吧？可是你发现他居然背叛你，是不是特别愤？你是不是想问我特别恨他，或者说，我恨不得把他给杀了？你有理由恨他，我当然有理由恨他，但是我不会杀他。你帮我打包吧，一共多少钱？十六。谢谢你照顾我生意啊，回头见。谢谢老板。哎，陈队，怎么把他带回局里审审啊？他已经做好了接受审问的准备，再把他带回局里只会更有戒心。我需要的就是他的第一反应。这第一反应是什么？你的吗？比我想象的更镇定。你接下来怎么办？这两天也没白用功，苏瑞和李小兰的关系没有那么简单。继续深挖吧。好嘞，今晚杀夜。是你的吧